नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी ट्यूटोरियल तो गाइस कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज है बाईस नवंबर 2019 और आज से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं इस एक वीडियो में देखेंगे और गाइस मैं आपको क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये और डेली हम करंट अफेयर का वीडियो आप लोगों के लाते हैं और हर वीडियो में एक सरप्राइज क्वेश्चन रखते हैं तो इस वीडियो के अंत में भी एक सरप्राइज क्वेश्चन है और कल के सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर भी आज इसकी वीडियो में है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और आप इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं गाइस कल का ये क्वेश्चन था सरप्राइज क्वेश्चन पहले मैं आप, आपको उसका आंसर बता देता हूं फिर स्टार्ट करेंगे वीडियो देखिए क्वेश्चन ये था कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित गांधीवादी चुनौती के विजेताओं की घोषणा निम्नलिखित में से किसके बीच हुई है तो दोस्तों इसकी जो घोषणा हुई है ना ये हुई है नीति आयोग और यूनिसेफ दोनों के बीच में तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा ए और बी दोनों ठीक है अब दोस्तों नीति आयोग और यूनिसेफ आया यहाँ पर तो मैं आपको पूरा इनके बारे में डिटेल बता देता हूँ जो भी पूछता है तो देखिए सबसे पहले देखते हैं नीति आयोग के बारे में तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है ना दोस्तों वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ठीक है क्या होता है इसका फुल फॉर्म नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ठीक है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है नरेंद्र मोदी दोस्तों नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और वाइस चेयरपर्सन कौन है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में तो वो है राजीव कुमार और सीईओ कौन है तो वो है अमिताभ कांत तो आपको इतना पता होना चाहिए नीति आयोग के बारे में और इसको फॉर्म्ड कब किया गया दोस्तों इसको फॉर्म्ड किया गया एक जनवरी दो को ठीक है इतना आपको पता होना चाहिए एक बार मैं रिपीट कर दूं हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार है और सीईओ अमिताभ कांत है इतना आपको पता होना चाहिए नीति आयोग के बारे में अब देख लेते हैं यूनिसेफ के बारे में तो देखिए दोस्तों यूनिसेफ में जो फुल फॉर्म है पहले सबसे पहले वो बता देता हूँ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है और इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क यूएस में ठीक है और इसके जो हेड है वो है हैनरीटा एच फोरे कौन है हेड हैनरीटा एच फोरे यूनिसेफ के हेड है तो मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया इंपॉर्टेंट फैक्ट अब चलते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे हाल ही में पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया तो दोस्तों हाल ही में पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने जिस देश के साथ समझौता किया उसका नाम है फिनलैंड क्या नाम है दोस्तों उसका फिनलैंड अब दोस्तों यहां पर आया है फिनलैंड तो फिनलैंड के बारे में डिटेल जान लेते हैं देखिए फिनलैंड की जो राजधानी है वो है हेलसिंग की क्या है हेलसिंग की जो है वो फिनलैंड की राजधानी है यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है तो यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है तो वह है साउली नीनी रूटो ठीक है ये आपको पता होना चाहिए तो ये है दोस्तों फिनलैंड के बारे में डिटेल अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू टू देखिए हाल ही में पेटा ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है हाल ही में पेटा ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है तो गाइस ये चुना है विराट कोहली को किसको चुना है विराट कोहली को और गाइस मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इस साल विराट कोहली को चुना गया था चुना गया है मतलब और इसके पहले चुना गया था अनुष्का शर्मा को ठीक है इन्हीं की वाइफ है अनुष्का शर्मा उन्हें इसके पिछले साल चुना गया था और इस साल चुना गया विराट कोहली को अब दोस्तों ये पेटा क्या है तो दोस्तों ये पेटा जो है ना ये जानवरों के हितों के लिए है ठीक है जानवरों के हितों के लिए जो उत्कृष्ट कार्य करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है तो ये पेटा जो है वो जा, जानवरों के हितों के लिए है अब ये पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है तो पेटा का जो फुल फॉर्म होता है ना दोस्तों वो होता है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल क्या होता है फुल फॉर्म पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ये होता है पेटा का फुल फॉर्म इसको आपको याद रखना है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन हाल ही में दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया हाल ही में दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया तो गाइस ये किया गया कहाँ किया गया ये किया गया दिल्ली में हाल ही में दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया दिल्ली में और इसको किसने संबोधित किया दोस्तों इसको संबोधित किया था हमारे केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने किसने संबोधित किया स्मृति ईरानी ने 
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार हाल ही में ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता हाल ही में ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता तो गाइस ये जीता मैक्स वस्टप्पन ने मैक्स वस्टप्पन ने जो है ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता ठीक है इसका आंसर ये याद रखना और गाइस ये किस कंपनी के ड्राइवर है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो ये है रेडबुल कंपनी के ड्राइवर ठीक है आपको इतना पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच हाल ही में किसने अपने चौंतीस शहरों को वैश्विक स्तर पर सुरक्षा वैश्विक स्तर पर विकसित करने की घोषणा की है हाल ही में किसने अपने चौंतीस शहरों को वैश्विक स्तर पर विकसित करने की घोषणा की है तो दोस्तों ये की है मध्य प्रदेश ने किसने की है मध्य प्रदेश ने विश्व के स्तर पर अपने चौंतीस शहरों को विकसित करने की घोषणा की है ठीक है दोस्तों और मैं आपको बता दूं इन चौंतीस शहरों में मध्य प्रदेश की अट्ठाईस जनसंख्या है ठीक है इन चौंतीस शहरों में मध्य प्रदेश की अट्ठाईस जनसंख्या है अब गाइस मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल है तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल मध्य प्रदेश के सीएम है कमलनाथ और मध्य प्रदेश के गवर्नर है लालजी टंडन एक बार रिपीट कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल मध्य प्रदेश के सीएम है कमलनाथ और मध्य प्रदेश के गवर्नर है लालजी टंडन इसको आपको याद रखना है चलते हैं क्वेश्चन नंबर छः में हाल ही में थर्ड एम्पायर मशीनें कहाँ पर स्थापित की गई हाल ही में थर्ड एम्पायर मशीनें कहाँ पर स्थापित की गई तो दोस्तों ये जो मशीनें हैं ना ये स्थापित की गई कोलकाता में और कोलकाता में स्थापित की गई तो दोस्तों ये मशीनें किस काम में आती है देखिए ये मशीनें जो है ना डेंगू तपेदिक स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों का पता लगाने के लिए इसको स्थापित किया गया है ठीक है डेंगू तपेदिक स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों का पता लगाने के लिए इसको स्थापित किया गया है और दोस्तों ये काम कैसे करती है तो देखिए मेडिकल रिपोर्ट और ब्लड रिपोर्ट अगर दोनों मैच नहीं होती तब इसका यूज करते हैं ठीक है मेडिकल रिपोर्ट और ब्लड रिपोर्ट अगर दोनों मैच नहीं होती तब इस मशीन का उपयोग करते हैं इसको आपको याद रखना है चलते हैं क्वेश्चन नंबर सात में हाल ही में वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया गया कब मनाया गया दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा आपका 21 नवंबर को 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया गया 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया गया और गाइस वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया क्यों जाता है तो दोस्तों देखिए ये इसलिए मनाया जाता है पत्रकार लेखक और ब्लॉगर इकट्ठा होकर समाचार और वैश्वीकरण में टीवी के प्रोत्साहन के लिए चर्चा करते हैं इसलिए ये मनाया जाता है ठीक है तो ये मनाया जाता है इक्कीस नवंबर को अब दोस्तों इक्कीस नवंबर को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया वो है वर्ल्ड फिलोसॉफी डे वर्ल्ड फिलोसॉफी डे 21 नवंबर को भी मनाया जाता है ठीक है दो डे मनाए जाते हैं विश्व टेलीविजन डे और वर्ल्ड फिलोसॉफी डे ये दोनों जो हैं 21 नवंबर को मनाए जाने वाले डे हैं और गाइस ये जो वर्ल्ड फिलोसॉफी डे है ना ये नवंबर के थर्ड गुरुवार को मनाया जाता है नवंबर वीक के थर्ड गुरुवार को मनाया जाता है ठीक है इतना आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर सात से ठीक है और दोस्तों नवम्बर में मैंने आपको पूरे करंट अफेयर बता दिए नवंबर के कितने मतलब नवंबर के जो डे हैं उनके करंट अफेयर मैंने आपको बता दिए तो नवंबर के जितने भी डे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि एक से लेकर बीस तारीख तक के कर, जो डे वाले क्वेश्चन हैं नवंबर के वो मैंने आपको बताया था तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए बताइए कि कौन कौन से डे मनाए जाते हैं नवम्बर में सिक्वेंस में लिखिए जैसा मैंने आपको बताया था ठीक है तो आज इक्कीस नवम्बर को दो डे और आ गए विश्व टेलीविजन डे और एक आया आपका विश्व फिलोसॉफी डे ठीक है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट में हाल ही में बिम्स्टेक देशों की पहली तटीय सुरक्षा कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई तो दोस्तों ये की गई न्यू दिल्ली में कहाँ पर की गई न्यू दिल्ली में ठीक है हाल ही में बिम्स्टेक देशों की पहली तटीय सुरक्षा कार्यशाला कहाँ पर स्थाप कहाँ पर आयोजित की गई तो न्यू दिल्ली में अब ये बिम्स स्टेक क्या है तो बिम्स स्टेक दोस्तों ध्यान दीजिए इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं जो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बेंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन क्या होता है देखिए वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक इकोनॉमिक कॉपरेशन ठीक है ये होता है बीम स्टेक का फुल फॉर्म ठीक है अब देखिए दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी बीम स्टेक की तो इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में, में ठीक है और इसका जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है कहाँ पर है दोस्तों इसका मुख्यालय ढाका में फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ देखिए जो है इसका बीमस्टेक का जो मुख्यालय है वो ढाका में इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में ठीक है और दोस्तों इसकी जो चेयरमैनशिप है वो श्रीलंका के पास में है 
ठीक है बिम्स्टेक की जो चेयरमैनशिप है अभी वो किसके पास है श्रीलंका के पास में अब दोस्तों ये बिम्स्टेक में कितने दस द, कितने सदस्य देश हैं तो सात सदस्य देश है सात सदस्य देश तो उनके नाम आपको पता होना चाहिए तो देखिए एक है बांग्लादेश एक है भूटान नेपाल इंडिया श्रीलंका म्यांमार और थाईलैंड ठीक है और ये बिम्स्टेक जो है ना दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी के आसपास सात देशों का समूह है जो बंगाल की खाड़ी के आसपास सात देश है ना उनका समूह है बिम्स बिम्स स्टेक और इसमें जो देश है उनको एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ देखिए बांग्लादेश है भूटान है नेपाल है इंडिया है श्रीलंका है म्यांमार है और थाईलैंड है ठीक है ये आपको याद रखना है अब देखते हैं नौवा क्वेश्चन हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने तो दोस्तों देखिए श्रीलंका के अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति भी बने थे और अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री भी बने हैं तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ अभी जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो है महिंदा राजपक्षे महिंदा राजपक्षे जो है वो हाल ही में अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं और नए राष्ट्रपति कौन बने थे तो ये बने थे गोतावया राजपक्षे ठीक है ये दोनों को आपको याद रखना है ये नए राष्ट्रपति हैं और ये नए प्रधानमंत्री है ठीक है दोनों को याद रखिए अब दोस्तों श्रीलंका आया है तो श्रीलंका के बारे में हम और डिटेल जान लेते हैं देखिए श्रीलंका जो है ना इसकी जो दो राजधानी है एक कोलम्बो है और एक है श्री जयव श्री जयवर्धने पुरम कोट्टे ठीक है तो देखिए कोलंबो जो है ना वो कमर्शियल राजधानी है और श्री जयवर्धने पुरम कोट्टे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है दोनों आपको याद रखना है और श्रीलंका की जो करेंसी है वो है श्रीलंका रूपी तो इसको भी आपको याद रखना है और गाइस एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा जलड मरुमध्य है तो पाक जलड मरुमध्य है कौन सा है पाक जलड मरुमध्य पाक जलड मरुमध्य भारत और श्रीलंका श्रीलंका के बीच में स्थित है चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन में देखिए हाल ही में बैक टू विलेज कार्यक्रम कौन सा राज्य लॉन्च करेगा तो देखिए हाजी हाल ही में बैक टू विलेज कार्यक्रम कौन सा राज्य लागू करेगा तो ये करेगा जम्मू एंड कश्मीर ठीक है कौन करेगा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर जो अभी हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश है और गाइस यहीं से आपको एक क्वेश्चन बनना चाहिए कि हमारे देश में कितने राज्य हैं तो हमारे देश में ट्वेंटी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं तो नौ केंद्र शासित प्रदेश हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर आया है तो जम्मू एंड कश्मीर के अभी पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं इसके पहले दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर राज्य था परंतु अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तो केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ठीक है तो अभी हाल ही में कौन बने हैं तो ये बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू कौन बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन हाल ही में मनु भाकर ने आई विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है हाल ही में मनु भाकर ने आई विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है तो कौन सा पदक जीता है दोस्तों तो ये जीता है स्वर्ण पदक कौन सा पदक जीता है स्वर्ण पदक अब देखिए ये मनु भाकर मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है स्वर्ण पदक अब यहाँ पर आया है आपके सामने आई तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ठीक है याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हाल ही में किस देश ने साहिन वन बैलिस्टिक मिसाइल का सफलता सफलतापूर्वक परीक्षण किया है तो किस देश ने किया है तो ये किया है पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने साहिन फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और ये ये इसकी जो रेंज है ना दोस्तों ये है 650 किलोमीटर की रेंज में सरफेस से सरफेस में वार कर सकती है ठीक है इसकी रेंज कितनी है 650 किलोमीटर और ये सरफेस टू सरफेस सरफेस टू सरफेस वार कर सकती है ठीक है अब यहाँ पर आया है पाकिस्तान तो पाकिस्तान की कैपिटल आपको पता पता होना चाहिए इस्लामाबाद पाकिस्तान के जो पी है वो कौन है तो वो है क्रिकेटर इमरान खान और पाकिस्तान का जो करेंसी है वह क्या है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान के जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है वो है आरिफ अलवी तो इतना आपको पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए गाइस एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है तो वो है रेड क्लिफ लाइन और भारत और चीन के बीच में कौन सी लाइन है तो मैकमोहन लाइन फिर आता है दोस्तों भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है तो ड्यूरेंट लाइन है फिर एक क्वेश्चन और बनेगा कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया इन दोनों के बीच में कौन सी लाइन है तो वो है अड़तीसवीं समानांतर रेखा फिर दोस्तों एक और क्वेश्चन आपका बनता है उन उन पचासवीं समानांतर रेखा किसके बीच में है तो यह है नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के बीच में तो इतना आपको पता होना चाहिए बार बार रिपीट करना इनको आपको डेफिनेटली ये माइंड में छप जाएंगे 
अब गाइस आज के सरप्राइज क्वेश्चन के बारे में आते हैं देखिए सरप्राइज क्वेश्चन आज का कि क्या क्या बोल रहा है आई एफ एफ आई दो में निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण जयंती आइकन पुरस्कार प्राप्त करने वाला है तो कौन है तो इसका आपको आंसर बताना है और इसका मैं करेक्ट आंसर आपको बताऊंगा कल की वीडियो में ठीक है और आपको जितना इसके बारे में पता है पूरा डिटेल में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और दोस्तों आप इसकी पी डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से ताकि आप पी से प्रैक्टिस कर पाओ चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिल और तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर गाइस